అందులో పదమూడో వచ్చినములో కొన్ని మాటలు మనం చూద్దాం ఎవరైనా చదవగలరా ఆ దినమందే వారిలో ఇద్దరు ఎరుషలేమునకు ఆమెడ దూరమున ఉన్న ఎమ్మాయు అను ఒక గ్రామంనకు వెళ్ళుచు జరిగిన ఈ సంగతులు అన్నిటిని గూర్చి ఒకరితోనొకరు సంభాషించుచుండిరి వారు సంభాషించుచు ఆలోచించుకొని చుండగా ఏసు తానే దగ్గరకు వచ్చి వారితో కూడా నడిచాను ఏసు తానే దగ్గరకు వచ్చి వారితో కూడా నడిచాను గమనించండి ప్రియులారా మనము అనేక విషయాల గురించి డిస్కస్ చేయొచ్చు ఐపీఎల్ గురించి డిస్కస్ చేయొచ్చు మిస్టర్ ధోని గురించి డిస్కస్ చేయొచ్చు లేదా మన యొక్క ఏంటండి మన న్యూస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు లేక మన యొక్క మరి ఎలక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు వాతావరణం గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు ఏ విషయాన్ని గురించి అయినా కూడా మనము మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఆత్మీయ విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నామో అక్కడ ఎవరుంటారంట ఏసయ్య మనతో పాటు ఉంటాడు హలయ్య వెన్ వీ టర్న్ అవర్ అవర్ డిస్కషన్ మన డిస్కషను ఏసయ్య వైపు మనం త్రిప్పినప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే మన సంభాషణను సంభాషణలో ఆత్మీయ విషయాల గురించి మనం చర్చించడం ప్రారంభిస్తామో అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటాడు అని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను అది ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం అది నేర్చుకుంటున్నామంటే మనము ఆత్మీయ విషయాల గురించి చర్చించాలి ప్రిలారా మీరు ఎప్పుడు చర్చించారా మీ స్నేహితులతో ఆత్మీయ విషయాలు జనరల్గా మనం ఫ్రెండ్స్ని మీట్ అయితే మనము ఆఫీస్ గురించి మాట్లాడతాం లేక ఏదో విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదండి ఆత్మీయ విషయాలు మనం ఏమైతాం మర్చిపోతూ ఉంటాం ఆత్మీయ విషయాలను ప్రక్కన పెట్టేసి ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి ప్రతి విషయాన్ని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం కానీ వెన్ యూ డిస్కస్ స్పిరిచువల్ థింగ్స్ ఆత్మీయ విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఆ సమయంలో మన మధ్యలో ఉంటాడని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ప్రిలారా దేవుడు మనతో ఉంటాడు ఎప్పుడైతే తన గురించి సంభాషణ అవుతూ ఉందో ఆయన మనతో కూడా ఉంటాడని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను దేవునామానికి మహిమ కలుగును గాక సో వీరందరూ కూడా వీరిద్దరూ కూడా ఎంతో బాధతో ఎంతో విచారణతో వారు ఎరుషులేము నుండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఇమ్మ అనేటువంటి పట్టణానికి వెళ్తూ ఉన్నారు ఎందుకు బాధగా ఉన్నారో చెప్పండి ఎందుకు విచారంగా ఉన్నారు ఏసయ్య చనిపోయాడు అక్కడ వారి సంభాషణ చూస్తే వారు ఏసయ్య గురించి ఏమనుకున్నారంటే ఈయన గొప్ప ప్రవక్త అండి ఈయన గొప్ప అద్భుతాలు చేసేటువంటి వాడు బహుశా మన యొక్క దేశాన్ని విడిపిస్తాడేమో అని వారు అనుకున్నారు ఆ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ వారికి ఉందన్నమాట ఆ గ్రహింపుతో ఉంది కనుక వారు ఈ యొక్క ప్ర ఆయన గురించి మరి ఈ విషయాలు వారు వారి యొక్క వారి ఆలోచనలు తలంపులో ఉన్నాయి కానీ ప్రిలారా ఏసయ్య గమనించండి ఏసయ్య మనకు మరి మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కాదు మనం అనుకున్నట్లుగా ఆయన మన దగ్గరికి రావట్లేదు అలా మనము ఆయన గురించి ఇది అనుకోవాలని అది చేయాలని నాశపడుతున్నాం కానీ దేవుని ఉద్దేశాలు వేరే దేవుని ఆలోచనలు వేరే ఆయన తలంపులు వేరే అందుకే ఏమంటాడంటే నా తలంపులు నీ తలంపుల కంటే ఉన్నతమైనవి నా ఆలోచనలు నీ ఆలోచనల కంటే ఉన్నతమైనవి నా మరి నువ్వు ఒక విధంగా ఆలోచించవచ్చు కానీ దేవుడు ఏ రీతిగా ఆలోచిస్తున్నాడు అనేది నువ్వు తెలుసుకోవాలి కదా యు నీట్ టు నో హౌ గాడ్ ఇస్ థింకింగ్ దేవుడు ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఏసయ్య ప్రవక్త ఏసయ్య ఎవరండి ప్రవక్త కాదైన ఆయన దేవుని యొక్క కుమారుడు వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఏసయ్య అద్భుతాలు చేసేటువంటి వాడు కానీ ఏసయ్య కేవలం అద్భుతాలు చేసేటువంటి వాడు కాదు ఆయన అదృష్టుడైనటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రిలారా మెనీ టైమ్స్ గాడ్ మే నాట్ మీట్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనం అనుకున్నట్లుగా మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీట్ కాకపోవచ్చు అని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను వీరిద్దరు కూడా మాట్లాడుతూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏసయ్య వారి మధ్యలో వచ్చి వారితో పాటు నడుస్తూ ఉన్నాడు మరి ఒక విషయాన్ని మీరు మీకు జ్ఞాపకం చేసిన అదేంటి మీరు విచారంగా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు వీరు దుఃఖంగా ఉన్నారు దుఃఖ ముఖముతో ఉన్నారు ఎందుకంటే ఏసయ్య సిలువేయబడ్డాడు శిష్యులందరూ కూడా చెదిరిపోయారు కొంతమంది ఎరుషులేమలో ఉండిపోయారు ఇప్పుడు ఇద్దరు శిష్యులు వారి గ్రామానికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకా మాది అయిపోయింది మేము అనుకున్నటువంటి నాయకుడు చనిపోయాడు సమాధి చేసేసారు ఈ ఉదయకాలం కొంతమంది స్త్రీలు వెళ్ళినప్పుడు సమాధిలో ఆయన యొక్క శరీరం దొరకలేదంట అయ్యో ఏమైపోయిందో అని మరి ఎంతో బాధతో వేదనతో అయిపోయింది ఇంకా ఏ సీన్ మనం చూడలేం 
ఆయన వెంబడించాం మూడున్నర సంవత్సరాలు వెంబడించాం కానీ ఇప్పుడు అయిపోయింది మా టైం అయిపోయింది మేము వెళ్ళి మళ్ళా వేరే పనులు చూసుకోవాలని చెప్పి వారి గ్రామానికి వారు తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు వేదనతో బాధతో వెళ్తూ ఉన్నారు పిల్లారా మరి ఒక విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను మీరు వేదనలో ఉన్నప్పుడు బాధల్లో ఉన్నప్పుడు ఏసయ్య మీ ప్రక్కనే ఉన్నాడు అని మర్చిపోకండి హలే లూయ హీఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ యూ ఆయన ఎప్పుడు నీతోనే ఉన్నాడు నువ్వు నిరుత్సాహపడినప్పుడు వేదనలో ఉన్నప్పుడు శ్రమల్లో ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరికి కూడా చెప్పుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు నీ జీవితంలో వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసావు అదేంటంటే ఏసయ్య ఎల్లప్పుడూ నీకు తోడై ఉన్నాడు నిన్ను విడువడు ఆయన హలే లూయ ఈజ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ యూ ఓన్లీ నీడ్ టు లర్న్ టు ఓవర్కమ్ డిస్కరేజ్మెంట్ నిరుత్సాహాన్ని ఎదుర్కొనే మరి శక్తి నీకు కావాలి నిరుత్సాహాన్ని ఓడించేటువంటి మరి ఆ యొక్క విషయం ఏ రీతిగా నువ్వు ఓడించగలవో ఆ పద్ధతి నువ్వు తెలుసుకోవాలి హలే లూయ ఎంతమంది నిరుత్సాహపడతారండి జీవితంలో మనందరూ కూడా కదా సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్ విల్ డిస్కరేజ్ అస్ ఏదో ఒక విషయం మనల్ని నిరుత్సాహపరచు మన కుటుంబ విషయం ఆఫీస్ విషయం పిల్లల విషయము మనకున్నటువంటి ఆర్థిక విషయము లేక మనకున్నటువంటి కుటుంబ సమస్యలు ఏ సమస్యలు అయినా కూడా మనం వాటి గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నిరుత్సాహం అనేది మనలో ఖచ్చితంగా వస్తూ ఉంది హలే లూయ దేవనామానికి మొహిమ్మ కలిగిన గాక పంతొమ్మిదవ శతాబ్దిలో ఒక గొప్ప ఇన్వెంటర్ ఉండేవాడు అనమాట ఇన్వెంటర్ అంటే మరి అని కనిపెట్టేటువంటి వ్యక్తి సైంటిస్ట్ ఆయన ఆయన పేరు థామస్ అల్వా ఎడిసన్ ఏంటండి ఆయన పేరు ఆయన పేరు థామస్ అల్వా ఎడిసన్ ఓకే ఈ థామస్ అల్వా ఎడిసన్ గారు ఆయన పంతొమ్మిదవ శతాబ్దిలో ఎన్నో ఇన్వెన్షన్స్ని కనిపెట్టారు మీకు మీకు తెలుసా ఈ యొక్క లైట్ బల్బ్ ఎవరు కనిపెట్టారు ఆయనే కనిపెట్టాడు మన యొక్క ముందు ఫ్లోరిసెంట్ లైట్స్ ఉండేవి కదా ఆ లైట్ బల్బ్ ఆయనే కనిపెట్టాడు ఇంకా కొన్ని కనిపినటువంటి విషయాలు ఒకసారి మీకు చెప్తాను జ్ఞాపకం చూడండి అమ్మా మైక్రోఫోన్ ఆయనే కనిపెట్టాడు మరి మూవీ కెమెరా ఆయనే కనిపెట్టాడంట ఫోనోగ్రాఫ్ టెలిగ్రాఫ్ ఇన్క్యాండసెంట్ లైట్ బల్బ్ తర్వాత స్టోరేజ్ బ్యాటరీస్ ఇవన్నీ కూడా బహు గొప్ప బహు మరి మహా సైంటిస్ట్ ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఇవన్నీ కూడా కనిపెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఈ ఆవిష్కరణలన్నిటి కూడా కనిపెట్టినటువంటి వ్యక్తి అనమాట మరి ఈ వ్యక్తి లైట్ బల్బ్ మనం ఇంట్లో ఆన్ చేసేటువంటి ఎల్లో లైట్ బల్బ్స్ ఉండేవి అండి ఈ మనిషే తయారు చేసింది దాన్ని ఆ ఎల్లో లైట్ బల్బ్ తయారు చేయడానికి ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించాడో తెలుసా ఎన్నిసార్లు విఫలం అయ్యాడో తెలుసా మీకు పదివేల సార్లు ఎన్నిసార్లు అంట పదివేల సార్లు ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తారా పదివేల సార్లు ఆయన ప్రయత్నించి 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 విఫలం అయ్యాడు విఫలం అయ్యాడు విఫలం అయ్యాడు కానీ ఆ మనిషిలో ఉన్నటువంటి గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా నిరుత్సాహపడలేదంట ఏం పడలేదు ఆయన ఎప్పుడు నిరుత్సాహపడలేదు ఆయన ఆ మనిషి ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేయబడ్డాడో నాకు తెలియదు కానీ ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయినా సరే ఆ మనిషిలో నిరుత్సాహం అనేది అసలు లేదు ఆయన అడిగారు థామస్ గారు ఇదేంటండి మీరు ఇన్నిసార్లు మీరు ప్రయత్నించారు కదా మీరు ఎప్పుడు విసుక్కోలేదా అంటే లేదయ్యా నాకు పదివేల సార్లు ఏ రీతిగా లైట్ బల్బ్ చేయకూడదో నాకు తెలిసింది అన్నాడంట ఏంటంట పదివేల సార్లు లైట్ బల్బ్ ఏ రీతిగా దాన్ని తయారు చేయకూడదో నాకు తెలిస్తుంది ఈ యొక్క టెన్ థౌజండ్ అండ్ వన్ టైం చేసినప్పుడు నాకు కనిపెట్టుకున్నాను అని సంతోషించాడు ఒకసారి ఈ స్టోరేజ్ బ్యాటరీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి బ్యాటరీస్ ఆ బ్యాటరీని కనిపెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఇతనే ఈ బ్యాటరీ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేటప్పుడు అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆ గోడౌన్ అంతా కూడా బ్యాటరీ బ్యాటరీ యొక్క గోడౌన్ అదంతా కూడా మంటలతో మండిపోతూ ఉంది మండిపోయేటువంటి సమయంలో అందరూ కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు ఫైర్ ఇంజిన్ వచ్చింది బహు బలమైనటువంటి మంట ఎందుకంటే అందులో కెమికల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కనుక మరి చాలా పెద్ద మంట వచ్చింది మంట వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా పరుగులు పరుగులు వచ్చారు వచ్చారు ఎడిసన్ కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి చూశాడు చూసి అతను భార్యకి ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేసి రా 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 చూడు ఎంత పెద్ద మంటను ఎప్పుడు చూడలేదు అంటున్నాడంట ఏమన్నాడు ఎంత గొప్ప మంట నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఓయ్ బాబోయ్ నా యొక్క నేను చేసిన పనంతా కూడా కాలిపోయింది అనట్లేదు ఎంత పెద్ద మంట ఎప్పుడు చూడలేదు ఒకసారి నువ్వు కూడా వచ్చి చూడంటాడు సో ఆయనలో ఉన్నటువంటి గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఏది జరిగినా సరే ఆయన పట్టుదలతో ముందుకు వెళ్తాడు ఆ పనిని మరలా ప్రారంభిస్తాడు హలే లూయ ప్రిలారా నిరుత్సాహం అనేది చాలా 
భయంకరమైనటువంటి విషయం నిరుత్సాహంతో డిస్కరేజ్మెంట్తో చాలామంది బైబిల్లో నిరుత్సాహపడ్డారు మీకు తెలుసా గొప్ప గొప్ప ప్రవక్తలు కూడా నిరుత్సాహపడ్డారు నిరుత్సాహంలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే నీ ప్రక్కన వాడు కూడా నీ ప్రక్కన ఉంటే వాడు కూడా డిస్కరేజ్ అయిపోతాడు నేను చూసి వాడితో నువ్వు మాట్లాడితే వాడు కూడా ఏమైపోవాలి మంచిగా ఉన్నవాడు వాడు కూడా డిస్కరేజ్మెంట్కి వెళ్ళిపోతాడు హలోయ సో ఒక వ్యక్తి ఒక బిల్డింగ్లో నుండి కింద దూకాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేసారు వచ్చి పైకి వరకు వచ్చారు పైకి వరకు వచ్చి బాబు దూరం నుంచి చెప్తున్నారు వాడు అన్నాడు దగ్గరికి రాకండి దగ్గర వస్తే నేను దూకేస్తాను దగ్గర రాకండి అక్కడి నుంచి మాట్లాడండి అంటాడు సరే బాబు ఒక్కసారి ఒక్కసారి రారా బాబు నేను ఒక్క మాట మాట్లాడతాను తర్వాత నువ్వు దూకాలంటే దూకేసాయి అన్నాడు పోలీసు వాడు అంటే సరే అని ఇతను ఏం చేశాడు దిగాడు దిగి దగ్గరికి వచ్చాడు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఎందుకే బాబు మనం మంచోడువే కదా నువ్వు మరి నా మాట పోయినావు ఎందుకు దూకుతావు ఎందుకు చనిపోతావు అంటే ఈయన అన్నాడు కూర్చోరా కూర్చో అని చెప్పి ఈయన కథ అంతా కూడా చెప్పాడు అంట ఆయనకి ఏం చెప్పాడు ఈయన జీవితంలో ఉన్నటువంటి కథ అంతా కూడా చెప్తే చివరికి ఏమేం జరిగిందో తెలుసా ఇద్దరు కలిసి దూకారంట బయట ఇద్దరు కలిసి ఈ బిల్డింగ్ నుండి కిందికి దూకేశారు ఎందుకంటే నిరుత్సాహం అనేది అలాంటిది అది మన ప్రక్కనోడికి చాలా ఈజీగా అంటుకుంటుంది ఒక కరోనా వ్యా వ్యాధి లాంటిది అనమాట చాలా ఈజీగా అంటుకునేటువంటి రోగం అది నిరుత్సాహం సో ఈ నిరుత్సాహమును మనము ఓడించాలి ప్రియులారా ఆత్మీయ జీవితంలో మన భౌతిక జీవితాల్లో కూడా అనేక విషయాల్లో మనం నిరుత్సాహ పడిపోతూ ఉంటాం పరిస్థితులు మనకు అనుకూలంగా లేనప్పుడు మనం అనుకున్నట్లుగా జరగకపోయినప్పుడు చాలా ఈజీగా డిస్కరేజ్మెంట్ అనేది లోపలికి వస్తూ ఉంది దాన్ని మనము ఏ రీతిగా ఓడించాలో మనము నేర్చుకుందాం ఈ ఇద్దరు శిష్యులు నిరుత్సాహ పడిపోయి వారు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఏసయ్య వారితో పాటు నడిచినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవునామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రియులారా నిరుత్సాహం అనేది ఏం చేస్తుంది తెలుసా మనం ఎందుకు నిరుత్సాహపడతామంటే సత్యము తెలియకు తెలియకపోతే మనం నిరుత్సాహపడతాం ఏంటండి ఏం తెలియకపోతే సత్యము గ్రహించకపోతే నిరుత్సాహం అనేది వస్తుంది ఈయనకి వీళ్ళకి సత్యం ఏం తెలియదంటే ఏసయ్య తిరిగి లేచాడు అనేటువంటి సత్యం వీళ్ళకి తెలియదు ఏసయ్య తిరిగి లేచాడు కనుక వీరు సంతోషించాలి కానీ వీరికి ఏం తెలియదు ఏసై తిరిగి లేచాడు ఉదయమే తిరిగి లేచాడు వీరు మధ్యాహ్నం నడుస్తూ ఉన్నారు మధ్యాహ్నము నడుస్తూ సాయంకాలం అయిపోయింది పదకొండు మైళ్ళు నడుస్తూ ఉన్నారు సో ఆ నడిచేటువంటి సమయంలో సత్యమును మీరు గ్రహించలేదు కనుక వీరు నిరుత్సాహపడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియులారా మీరు కూడా నేను కూడా సత్యమును గ్రహించకపోతే నిరుత్సాహాన్ని మనం మరి నిరుత్సాహపడతాం సత్యం అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ట్రూత్ ఏంటి సత్యం మనం గ్రహించాల్సినటువంటి సత్యం ఏంటి చెప్పండి ఏసయ్య సజీవుడు అని మనం గ్రహించాలి హలోయ ఏసయ్య జీవము కలిగినటువంటి దేవుడిని గ్రహించాలి మన పట్ల ఆయనకు మంచి ఉద్దేశాలు ఉన్నాయని మనము గుర్తించాలి ఆయన మనకు హాని చేయడానికి లేడు కానీ మనకు మేలు చేయడానికి ఆయన ఉన్నాడు అని మనం గమనించాలి ఆయన మన జీవితాలు ఆయన చేతిలో పెడితే మన జీవితాలను దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడని మనము గ మనము గమనించాలి హలోయ గ్రహించాలి ఆ గమనిక ఆ గ్రహింపు ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకునేటువంటి మరి తపన మనలో లేకపోతే మనం ఏమైపోతాం ప్రియులారా నిరుత్సాహపడిపోతాం మనం చూసేటువంటి విషయాల్ని చూసి మనం నిరుత్సాహపడతాం వినేటువంటి మాటల్ని చూసి మనం నిరుత్సాహపడతాం మనం అనుకున్నది అను జరగకపోతే మనం నిరుత్సాహ పడిపోతాం ప్రియులారా మీకు ఇంత ముందుకు చెప్పాను ఎంతో గొప్ప దైవజనులు కూడా నిరుత్సాహపడ్డారు అందులో ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి దైవజన్ పేరు ఏలియా ఏంటండి ఆయన పేరు ఏలియా ప్రవక్త మీకు తెలుసు కదా ఏలియా ప్రవక్త గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే ఆయన చేసినటువంటి ఒక గొప్ప కార్యాన్ని చెప్పండి ఏలియా ఏం చేశాడో చెప్పండి వర్షం గురించి ఆసక్తితో ప్రార్థన చేశాడు మీరు చెప్పండి ఇంకా ఏలియా చెప్పినటువంటి చేసినటువంటి కార్యాలు గొప్ప కార్యాలు చెప్పండి ఆకాశం నుండి ఏమొచ్చింది ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేసినప్పుడు బలిపీఠం మీద బలిని వేసి ఇతను ఏం చేశాడు ప్రార్థన చేశాడు మరొక వైపు బయలు ప్రవక్తలందరూ కూడా ఉన్నారు జ్ఞాపకం ఉన్న ఈ యొక్క స్టోరీ మీకు ఎస్ బైబుల్ చదువుతున్నారా మీరు ఎస్ కదా ఓకే ఓకే మీరు అందరూ చాలా మంచి వాళ్ళండి చాలా చక్కగా చదువుతారు బైబుల్ వెరీ గుడ్ సో ఈ యొక్క బలిపీఠం మీద బలులు అర్పించినప్పుడు బయలు దేవ ప్రవక్తలందరూ కూడా వాళ్ళు ఒక పక్కన కేకలేస్తున్నారు ఇక్కడ ఏలియా మరి ప్రార్థించినప్పుడు ఏమైంది ఆకాశము నుండే అగ్ని వచ్చింది ఘన విజయం జరిగింది అక్కడ వర్షము మూడున్నర సంవత్సరాలు లేదు వర్షము 
కురిసింది ప్రార్థించినప్పుడు ఇంత గొప్ప ఘన విజయము తర్వాత జరిగినటువంటి విషయం ఏంటో తెలుసా ఏలి ఏమంటున్నాడో తెలుసా నిరుత్సాహపడిపోయాడు ఏమైపోయాడు డిస్కరేజ్మెంట్ అదేంటి ఎంత గొప్ప విక్టరీ తర్వాత ఇంత ఘనమైనటువంటి మరి విజయము తర్వాత ఏలియా నిరుత్సాహపడ్డం ఏంటి ఎందుకు నిరుత్సాహపడ్డాడు తెలుసా చెప్పండి రాణి అయినటువంటి ఏజిబేలు ఏమో తెలుసా ఏలియా రేపటి కల్లా నీ పని అవుట్ అని చెప్పింది ఆయనకి ఏమైంది ఏలియా రేపటి కల్లా నువ్వు చంపావు కదా బయలు ప్రవక్తలు వాళ్ళు వల్లే నువ్వు కూడా నీ పని ఫినిష్ చేస్తానని చెప్పి బెదిరించినప్పుడు ఈ మనిషి భయపడిపోయాడు ఏమైపోయాడు దేవుని యొక్క మహా గొప్ప ప్రవక్త అద్భుతాలు చేసేటువంటి ప్రవక్త దేవునితో సంభాషిస్తున్నటువంటి ప్రవక్త దేవుని మాటలు తెలుసుకున్నటువంటి ప్రవక్త దేవుని ఎరిగినటువంటి ప్రవక్త ఏమైపోయాడు భయపడిపోయాడు దాని ద్వారా మనకేం అర్థమవుతుందంటే మానవులుగా మనము భయపడతాం మానవులుగా మనము నిరుత్సాహపడతాం మానవులుగా మనము మనం విన్నటువంటి విషయాలు బట్టి మనము భయపడేటువంటి అవకాశము అందరికి కూడా ఉంది సమానంగా ఉంది కానీ దానికంటే నువ్వు ఏం చేయాలో తెలుసా నీ దేవుని నువ్వు ఎరిగి ఉండాలి సో ఏలి ఏం చేశాడంటే తన మనస్సులో రాంగ్ థాట్స్ని అలౌ చేశాడు ఏం అలౌ చేశాడు తన మనస్సులో తప్పుడు ఆలోచనలు లోపలికి ప్రవేశింపచేశాడు ఏంట ప్రవేశింపచేశాడు అయ్యో నేనేమైపోతాను చచ్చిపోతాను నేను చనిపోతే ఏమవుతుంది నాకు ఉన్నటువంటి శిష్యులు ఏమైపోతారు నా కుటుంబం ఏమైపోతుంది అయ్యో ఈ ఏజిబేలు ఏడు వందల మంది ప్రవక్తలు చంపేసింది ఏజిబేలు చాలా మందిని నాశనం చేసింది నన్ను కూడా రేపటికల్లా నాశనం చేసేస్తుందేమో నేను ఎక్కడ ఏమైపోవాలి పారిపోవాలి అని చెప్పి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మర్చిపోయి దేవుని యొక్క ప్రణాళికను మర్చిపోయి ఇప్పుడు ఏలియా ప్రవక్త ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా పారిపోతా ఉన్నాడు ఈజ్ రన్నింగ్ 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 పారిపోతూ పారిపోతూ ఉన్నాడు అలా ప్రియులారా ఎప్పుడైతే మనము రాంగ్ థింకింగ్ తప్పుడు ఆలోచన మన మనస్సులో మనము పెట్టుకుంటామో అది ఏం చేస్తుందంటే తప్పు మన యొక్క జీవితంలో భయాన్ని కలగజేస్తుంది కదా భయాన్ని పుట్టించి మనలను దేవుని యొక్క చిత్తానికి దూరం చేస్తుంది కనుక మన మనస్సులను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి కీప్ యువర్ మైండ్స్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ మైండ్స్ నీ మనస్సులను కాపాడుకోండి తప్పుడు ఆలోచనలకు చోటు ఇవ్వకండి కదా మరి ఏలియా తప్పుడు ఆలోచన చేశాడు భయముతో పరిగెత్తాడు ఇంకేం చేశాడు తెలుసా తప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏం ప్రార్థిస్తున్నాడు తెలుసా ప్రభు అని నేను చనిపోవాలి ఇంకా చాలు నాయన గొప్ప కార్యాలు చేస్తావు ఇంతవరకు చాలు ప్రభు అని నువ్వు తీసుకో అంటున్నాడు ఎవరు ప్రవక్త ప్రవక్త అనాల్సినటువంటి మాటలు అవి కాదు అంటే ఆ మనిషి యొక్క హృదయంలో మరి ఆ భయము అనేటువంటి ఆత్మ ఆయన పట్టుకుంది ఆ భయం అనేటువంటి ఆత్మ పట్టుకున్నప్పుడు ఈ మనిషి ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఆయనకి తెలియట్లేదు ఇంకా చాలు ప్రభు అని చచ్చిపోతాను ఇంకా నాకు ఏం వద్దు ప్రభు గొప్ప కార్యాలు చేస్తే మంచిది ఇప్పుడు అయిపోయింది ప్రభు అంత అంత అయిపోయింది నాయన అని దేవునితో తన గురించి సెల్ఫ్ పిటీ అంటారు దాన్ని తన గురించి తను జాలి పడుకుంటూ జాలి పడుతూ అంటా ఉన్నాడు ప్రియులారా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం దేవుని వైపు చూడాలి ఎవరి వైపు చూడాలి దేవుని వైపు ఒకవేళ నువ్వు నీ జీవితం వైపు చూసుకుంటూ నీ వైపు చూసుకుంటూ నీ శరీరాన్ని చూసుకుంటూ నీ ఆరోగ్యాన్ని చూసుకుంటూ నిరుత్సాహపడుతున్నావేమో నీ యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తూ నిరుత్సాహపడుతున్నావేమో లేక నీ యొక్క పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తూ నిరుత్సాహపడుతున్నావో మేబీ యువర్ డిస్కరేజ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ ద రీజన్ ఏ విషయాన్ని గురించి అయినా నువ్వు ఆలోచిస్తూ నిరుత్సాహపడుతున్నట్లయితే ఈరోజు మరి ఏ సయ్య నీకు తోడై ఉన్నాడని నువ్వు మర్చిపోకూడదు అలాయ రెండవది ఏంటంటే మరి నిరుత్సాహాన్ని నువ్వు ఈరోజే తన్ని బయటికి తరిమేయాలి దాన్ని హలలుయ నిరుత్సాహ నీ జీవితంలో ఒక్క క్షణం కూడా ఉండడానికి వీలు లేదు హలలుయ నిరుత్సాహాన్ని మనం ఎదిరించాలి నిరుత్సాహాన్ని మనం ఓడించాలి అని బైబిలు మరి మనకు నేర్పిస్తూ ఉంది ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో వీరు ఏ సైతో మాట్లాడుతూ ఒక మాట అంటున్నారు ఇరవై ఒకటో వచ్చినాము ఈ సంగతులు జరిగి నేటికి ఎన్ని దినములయ్యాయి మూడు దినములయ్యా ఎందుకు మూడవ దినం అంటున్నారు వాళ్ళు చెప్పండి ఆలోచించండి కొంచెం మీ మైండ్ కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వండి ఎందుకు మూడవ రోజు అంటున్నారు వాళ్ళు ఈ దినములన్నీ కూడా జరిగి మూడవ రోజు అయింది 
ఆయన తిరిగి లేస్తాడని వారికి జ్ఞాపకం ఉంది తిరిగి లేగలేదు కదా మూడవ రోజు ఇది ఇంకా ఏసై తిరిగి లేగలేదు ఆయన అన్నాడు ఇది మూడవ దినము దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ డే ఆయన అన్నట్లుగా ఆయన తెగ తిరిగి లేగలేదు మనం ఎవరు చూడలేదు కొంతమంది అంటున్నారు కానీ అది జరిగిందో లేదు మాకు తిరిగి ఇది మూడవ దినము అని వారు అంటున్నారు కానీ వారి మధ్యలోనే తిరిగి లేచినటువంటి ఏసయ్య వారితోనే ఉన్నాడు అని వారు గుర్తుపట్టలేకపోతున్నారు హలే లూయా వాట్ ఆర్ శాడ్ సిచ్యువేషన్ ఎంత విచారము హలే లూయా ఏసయ్య వారి ప్రక్కనే ఉన్నాడు వారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు వారిని ఆదరిస్తూ ఉన్నాడు వారిని బలపరుస్తూ ఉన్నాడు కానీ వారు గ్రహించ లేకపోతున్నారు ప్రియులారా పౌలు భక్తుడు సంగము గురించి ప్రార్థిస్తే ఉన్నాడు సంగమా ప్రభువ ఈ సంగము యొక్క ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరువు ప్రభు వారు గ్రహించాలి క్రీస్తు ఎవరో వారు గ్రహించాలి క్రీస్తు శక్తి ఏంటో వారు గ్రహించాలి క్రీస్తు యొక్క గొప్పతనం ఏంటో వారు గ్రహించాలి మా క్రీస్తు యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఏంటిదో వారు గ్రహించాలి వారికి గ్రహింపు దయచే ప్రభు జ్ఞానోదయం దయచే ప్రభు అని పౌలు ప్రార్థిస్తా ఉన్నాడు హలే లూయా మనం కూడా ప్రార్థించాలి కదా అట్లా ప్రభు అన్న ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరువు ప్రభు లాడ్ ఓపెన్ మై ఐస్ నా ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరువు ప్రభు నాకు ఆత్మీయ గృడ్డితనం కలిగి ఉంది నా నేత్రాలు తెరువు ప్రభు అని నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు మరి మిమ్మల్ని దర్శించి మీతో మాట్లాడతాడు దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగును గాక సో ఏసయ్య వారితోనే ఉన్నాడు ఇరవై ఐదు వచ్చిన అని ఒకసారి మనం చదువుదాం అందుకు ఆయన అవివేకులారా ప్రవక్తలు చెప్పిన మాటలన్నిటినీ నమ్మని మందమతులారా క్రీస్తు ఇలాగు శ్రమపడి తన మహిమలో ప్రవేశించుట అగత్యము కాదా అని వారితో చెప్పి మోసయ్యు సమస్య ఏసయ్య వారితో ఏమంటున్నాడు అంటే వారిని మెల్లగా గద్దిస్తూ ఉన్నాడు స్ట్రిక్ట్గా గద్దించట్లేదు చాలా ప్రేమతో గద్దిస్తున్నాడు ఎలా గద్దిస్తున్నాడు తెలుసా మందమతులారా ప్రవక్తలు మాట్లాడినటువంటి మాటల్ని గ్రహింపని ఏమంటున్నాడు అవివేకులారా అవునా మందమతులారా అవివేకులారా అని రెండు మాటలతో వారిని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు సుప్రీలారా ఒకవేళ ఏసయ్య మనతో మాట్లాడితే మనం నిరుత్సాహపడుతూ ఉన్నట్లయితే ఏసయ్య ఏమనొచ్చు అవివేకులారా మందమతులారా నేను నీతోనే ఉన్నాను కదా నీ ప్రక్కనే ఉన్నాను కదా నువ్వు ఎందుకు నిరుత్సాహపడుతూ ఉన్నావు అని గమనించండి ఇరవై ఏడు వచ్చిన ఏమంటున్నాడంటే మోసే నుండి సమస్త ప్రవక్తల వరకు వాటన్నిటి గురించి ఆయన ఏం చేశాడు బోధించాడు హలే లూయా ఏసయ్య వారికి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు ఆది కాండము నుండి స్టార్ట్ చేశాడు మీ బైబిల్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటండి ఆది కాండం కదా ఆది కాండం ఎవరు రాశారు ఆది కాండము నిర్గమ కాండము సంఖ్యాకాండము లేవీ కాండము ద్వితీయోపదేశ కాండము ఈ ఐదు అధ్యాయాలు ఎవరు రాశారు చెప్పండి మోషే రాశాడు ఎక్కడ రాశాడు నలభై సంవత్సరాల అరణ్యంలో ఉన్నారు కదండి ఏం చేస్తారు మోసే గారు కూర్చొని చక్కగా రాశారు ఆది కాండము నుండి రాసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అందులో అనేక సత్యాలు ఉన్నాయి యేసు తన గురించి ఆది కాండము నుండి అంటే మోసే ప్రవక్త రాసినటువంటి ప్రవచనాల గురి నుండి చివరిగా దానియేలు వరకు దానియేలు తన గురించి ఏమైతే రాశాడో వాటన్నిటి గురించి ఏసై చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఒక చక్కటి బైబిల్ కాలేజీకి వెళ్ళినట్లుగా వీళ్ళు మొత్తం నేర్చుకున్నారు ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు ఏసై దగ్గర నేర్చుకున్నారు హలే లూయా దేవునామానికి మహిమ కలి పిల్లారా బైబిల్ కాలేజీకి వెళ్ళడం కంటే ఏసయ్య పాదాల దగ్గర కూర్చొని నేర్చుకోవడం చాలా మేలు హలే లూయా ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్ టు సిట్ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ జీసస్ ఏసయ్య పాదాల దగ్గర కూర్చొని నేర్చుకోవడం ఎంత శ్రేష్టమైనదో బైబిల్ కాలేజ్లో నువ్వు నేర్చుకుంటావు కానీ దాంట్లో ఏముంటుంది అంటే హెడ్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఏమొస్తుంది నీ బుర్రవాసి పోతుంది అనమాట నువ్వు ఆలోచించినటువంటి ఎప్పుడు కూడా ఆ థియాలజీ అంటావు ఈ థియాలజీ అంటావు ప్రీ మిలీనియం అంటావు పోస్ట్ మిలీనియం అంటావు అదంటావు ఇదంటావు ర్యాప్చర్ అంటావు సో అవన్నీ కూడా మనము ఏసయ్య పాదాల దగ్గర కూర్చుంటే ప్రాక్టికల్ విషయాలు మనం నేర్చుకుంటాం ఏం నేర్చుకుంటాం అనుదిన జీవితాల్లో మనకు కావలసినటువంటి శ్రేష్టమైన విషయాలు నేర్చుకుంటాం హలే లూయా దేవునామానికి మహిమ కలిగిన గా నేను బైబిల్ కాలేజ్లో చదివాను బైబిల్ కాలేజ్లో బోధించాను మరి బైబిల్ కాలేజ్లో మరి పరిచర్య చేశాను కానీ దానికంటే శ్రేష్టమైంది ఏంటో తెలుసా ప్రతిరోజు నేను బైబిల్ తీసుకొని కూర్చుంటే వాటన్నిటికంటే గొప్పది మై టైమ్ విత్ గాడ్ దేవునితో నేను గడిపేటువంటి 
సమయము ఆ సమయం ఏసయ్య నాతో మాట్లాడి నాకు నూతన విషయాలు నాకు బోధించి నన్ను బలపరిచి నన్ను నడిపించి సత్యాలను నేర్పిస్తాడు ఈ బైబిల్ అంతా కూడా మీరు చూస్తే అండర్లైన్ అండర్లైన్ ఉంటుంది ఎక్కడ చూసినా రాసేసి ఉంటుంది అనమాట దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి తలంపులను నేను రాసుకుంటూ ఉన్నాను దేవుడు నాకు ఇచ్చేటువంటి ఆలోచనలు రాసుకుంటూ నేను వచ్చి మీకు బోధిస్తూ ఉన్నాను కనుక ప్రిల్లారా ఏసయ్య పాదాల దగ్గర కూర్చొని నేర్చుకోవడం చాలా మంచిది ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ క్వాయట్ టైం మీకు క్వాయట్ టైం అనేది ఏసయ్య ఏసయ్య సన్నిధిలో సమయం గడపడం అనేది మరి లేనట్లయితే ఈరోజే మీకున్నటువంటి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక అరగంట బైబిల్ చదవండి ఎంతసేపు ఎంతసేపు చదువుతారు ఎక్కడన్నా అరగంట ఎక్కడ దొరుకుతుంది పిల్లలు ఆ ఫీసు ఆ పని ఈ పని ఫోను అది ఇది ఎక్కడ కానీ మనకు అందరికి కూడా ఉండేదే ఒకటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనం ఏం చేయాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఖచ్చితంగా ఒక అరగంట అయినా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రార్థనాపూర్వకంగా చదవండి దేవుడు అద్భుతంగా మీకు బోధిస్తాడు ఆ రోజు బైబిల్ కాలేజీకి వెళ్ళనటువంటి ఈ శిష్యులకు ఎంత అద్భుతంగా బోధించాడు ఏసయ్య బైబిల్ ఏమంటుందంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు మా హృదయాలు మండిపోయాయి అన్నారు ఏమైంది హృదయాలు మండిపోయాయి దేర్ హార్ట్స్ వర్ బర్నింగ్ విత్ ఫైర్ వారి హృదయాలు మండుతూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఏసయ్య వారితో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు ప్రీలారా వెన్ జీసస్ స్పీక్స్ టు యూ ఏసయ్య నీతో మాట్లాడినప్పుడు నీ హృదయం ఏమవ్వాలి మండాలి హలే లోయ నీ హృదయాలు మండుతూ ఉండాలి ఆయన కోసం మండాలి నీ హృదయము ఆయన వాక్యముతో మండాలి ఒకవేళ మంట లేకపోతే మీరేం చెయ్యాలి బహుశా నేనేమైపోయాను ఏసీలో కూర్చుంటున్నానేమో నేను ఏం చెయ్యాలి ఇప్పుడు బయటికి రావాలి హలే లోయ మంట దగ్గరికి నేను రావాలి ఫ్రిడ్జ్లోనే ఉన్నాను చల్లబడిపోయాను ఆత్మీయ జీవితం ఏమైపోయింది ఐస్ గడ్డలాగా మారిపోయింది నేను బయటికి వచ్చి ఏసయ్య కొరకు మండాలి ప్రియులారా అని మనము ఏసయ్య కొరకు మనము మండుదాం ఏసయ్య కొరకు మనము జీవిద్దాం దేవునామానికి మహిమ కలుగును గాక సో ఏసయ్య ఏం చెప్పుంటాడు మీరే చెప్పండి వాట్ డూ యూ థింక్ జీసస్ వుడ్ హ్యావ్ స్పోకన్ టు దీస్ టూ పీపుల్ ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులతో ఏసయ్య ఏం చెప్పుంటాడు చెప్పండి బిగినింగ్ అట్ మోసస్ మోషే నుండి ప్రవక్తలందరి గురించి తన గురించి ఏమైతే రాయబడిందో ఆయన చెప్పాడంట తన గురించి ఏమో రాయబడింది చెప్పండి మీరే చెప్పండి బైబిల్లో పాత నిబంధనలో ఏసై గురించి ఏమో రాయబడింది ఆది కాండంలో ఏసై గురించి ఏమో రాయబడింది చెప్పండి మీకు విషయం తెలుసా బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి గ్రంథములో కూడా ఏసయ్య గురించే రాయబడింది హీఈస్ ద సెంటర్ ఇన్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ఆఫ్ ద బైబిల్ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా మీరు ఎవరిని చూ చూడగలరు ఏసయ్యని చూడగలరు you can see jesus in every book of the bible bible lo prathi pustakanni meer teeste andulo meer evar ganapadtaru esai ganapadtaru hallelujah adikandamulo stri santhanamu ayane adikandam modu adhyayamulo sarpamuto mari devudu maatladutu idigo ayane em chestadanta nee talanu chiduka takkutadu stri santhanamu raayipothu unnadu stri santhanam ante kanyaka garbhamulo పుట్టినటువంటి వాడు ఆయన స్త్రీ సంతానం పురుషుని సంతానం కాదు స్త్రీ సంతానం అయినటువంటి ఏసయ్య వచ్చి సాతాను యొక్క తలను చితుక త్రొక్కుతాడు అని ఆది కాండము ఏదేను తోటలోనే వాగ్దానము ఎవరు చేశారు దేవుడు చేశాడు బహుశా ఏసయ్య అక్కడ స్టార్ట్ చేశాడేమో మనకు తెలియదు కదా స్త్రీ సంతానము ఆయన అబ్రహాము ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయములో అబ్రహాం నిన్ను సర్వ ప్రపంచానికి ఆశీర్వాదంగా నిన్ను చేస్తానన్నాడు దేవుడు ఆ ఆశీర్వాదం ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది అంటే అబ్రహాం సంతానమైనటువంటి ఏసయ్య ద్వారా సర్వ ప్రపంచం ఏమవుతుంది ఆశ్రయించబడుతుంది ఆయన మెల్కీ షెదేక్ లాంటి వాడు మెల్కీ షెదేక్ ఏ రీతిగా రొట్టెయు ద్రాక్ష రసాన్ని తీసుకొచ్చి అబ్రహాంకి ఇచ్చాడు ఏసయ్య కూడా ఆయన రొట్టెయు ద్రాక్ష రసాన్ని మనకు అందిస్తూ ఉన్నాడు తన శరీరమును తన రక్తాన్ని మన కొరకు దారపోస్తూ ఉన్నాడు అని బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం చూస్తున్నారా ఆది కాండములోని ఎన్ని ఎన్ని విషయాలు మనకు ఏసయ్య గురించి కనిపిస్తుందో యోసేపు ఏ రీతిగా అయితే శోధనలు ఎదిరించాడు ఏసయ్య అదే రీతిగా శోధనలు ఎదిరించాడు ఆదాము పడిపోయాడు ఏసయ్య పడిపోలేదు ఏసయ్య స్థిరంగా నిలబడ్డాడు శోధనలు జయించినటువంటి మన దేవుడు అదే ఆయన మరి ఆది కాండములో మనం చూస్తున్నాము యాకోబుతో పాటు మరి ఆయన ఏమంటారు పోరాడినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఏసయ్య అది మాత్రమే కాదు ఆయన యూధా గోత్రపు సింహము ఆయన మండుచున్నటువంటి పదవిలో నుండి మాట్లాడినటువంటి స్వరము ఆయనే మోసేతో మాట్లాడినటువంటి స్వరము ఆయనే పస్కాబలి ఆయనే 
మోషే కంటే గొప్ప ప్రవక్త రాబోతూ ఉన్నాడని మోషే రాశాడు ఆ గొప్ప ప్రవక్త ఆయనే యహోశ్వా ముందు నిలబడి యహోశ్వా నీ చెప్పులు తీసేసాయి ఇదిగో సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా దేవుని యొక్క సైన్యాధిపతిని నేను అని యహోశివా ముందు నిలబడినటువంటి దేవుడు ఆ ఏసయ్యే హలేలు అన్నమా హలేలోయ రూతును విమోచించినట్లుగా బోయాజు ఏ రీతికి అయితే రూతును విమోచించాడో ఆ విమోచకుడు అయినటువంటి ఏసయ్య మన ఏసయ్య దావీదు కంటే గొప్ప రాజుగా ఆయన ఉన్నాడు ఆయన కీర్తనలు ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో మరి శ్రమ పొందేటువంటి సేవకుడిగా ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో మంచి కాపరిగా మన కనబడతా ఉన్నాడు సామెతల గ్రంథంలో సొలోమోను కంటే గొప్ప జ్ఞానము కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన మన కనబడతా ఉన్నాడు ప్రవక్త అయినటువంటి ఏషియా యాభై మూడవ అధ్యాయంలో రాసినట్లుగా ఆయన మన కొరకు శ్రమ పడి సిరువులో మరణించి ఆయన తిరిగి లేస్తాడని యాభై మూడవ అధ్యాయము యష్యా గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది హీ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ పేజ్ ఇన్ ఎవ్రీ బుక్ ఆఫ్ ద బైబల్ హలేలోయ బైబిల్ యొక్క ప్రతి బుక్లో కూడా నీకు ఎవరు కనిపిస్తారు ఏసయ్య కనిపిస్తాడు హలేలోయ మీరందరూ కూడా ఏం చేయాలంటే యూనిట్ టు బి స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ద బైబిల్ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రేమించి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేర్చుకునేటువంటి వ్యక్తులుగా నువ్వు నేను కూడా ఉండాలని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను దేవునామానికి మహిమ కలుగునుగాక సో ఈ రీతిగా వాక్యాన్ని వారికి బోధిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారా నిరుత్సాహం నుండి మనం బయటికి రావాలంటే మనకేం కావాలి దేవుని యొక్క వాక్యం కదా వీరు నిరుత్సాహంగా ఉన్నారు వారికి దేవుడు ఏమిస్తున్నాడు వాక్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు నిరుత్సాహంగా ఉన్నప్పుడు ఏసయ్య వారికి ఏమి వడ్డిస్తూ ఉన్నాడు వాక్యాన్ని వడ్డిస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు కూడా నిరుత్సాహంగా ఉన్నప్పుడు ఏం చెయ్యాలి వాక్యాన్ని చదవాలి కదా వాక్యాన్ని చదవండి ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోండి బలాన్ని శక్తిని పొందుకొని దేవుని కొరకు జీవించాలి నిరుత్సాహంగా ఉన్నప్పుడు దేవునితో సమయాన్ని గడపండి ఏలియా ప్రవక్త నువ్వు దేవుడు ప్రేమించి ఏలియా ప్రవక్త భోజనం పెట్టి ఆయన నువ్వు ఒక గుహలో కూర్చోపెట్టి ఆయనకు మంచిగా బోధించాడు దేవుడు హలోయ నిరుత్సాహంగా ఉన్నటువంటి ఏలియాతో మాట్లాడుతూ మరి ఆయనను బలపరిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు వీరిద్దరిని కూడా ఏసయ్య బలపరిచాడు చూడండి అమ్మా ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన అని చూద్దాం ఇంతలో తాము వెళ్ళుచున్న గ్రామము దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇంకా కొంత దూరం వెళ్ళున్నట్లు అగపడగా వారు సాయంకాలము కావచ్చినది ప్రొద్దు గృంకినది మాతో కూడా ఉండుమని చెప్పి ఆయనను బలవంతము చేసిరి గనుక ఆయనను ఏం చేశారంట బలవంతం చేశారు వాయ్ ఎందుకు బలవంతం చేయాలి చెప్పండి ఏ సైన్ వారు ఏం చేశారంట బలవంతం చేశారు ఆయన ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళేటట్లుగా ఆయన మరి అక్కడ ఆయన అగుపడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్న మార్కు సువార్తలో కూడా ఒకసారి చూడండి మార్కు సువార్త ఆరవ అధ్యాయం నలభై ఎనిమిది వచ్చినాం మార్క్ ఆరు నలభై ఎనిమిది అప్పుడు వారికి గాలి ఎదురైనందున దోణి నడిపించుటలో వారు మిక్కిలి కష్టపరుచుండగా ఆయన చూచి రాత్రి ఇంచుమించు నాలుగవ జామున సముద్రము మీద నడుచుచూ వారి యొద్దకు వచ్చి గమనించండి రాత్రి వేళ వీరు తుఫాను లాగా ఉన్నది పరిస్థితి శిష్యులందరూ కూడా గలిలీయ సముద్రం మీద వెళ్తూ ఉన్నారు ప్రయనిస్తు పయనిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఏసయ్య వారిని చూసి వీరు కష్టంలో ఉన్నారు అని చూసి వారి దగ్గరికి ఏం చేస్తున్నాడు సముద్రం మీద నడుచుకుంటూ ఆయన వారి దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాడు వారి దగ్గరికి డైరెక్ట్గా రావాలి కానీ వారిని ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు వారిని గమనించి కూడా చూడనట్టుగా వెళ్ళిపోతున్నాడు చెప్పండి ఎందుకు ఒకసారి చదవండి మరలా చదువుదాం అది అప్పుడు వారికి గాలి ఎదురైనందున దోణి నడిపించుటలో వారు మిక్కిలి కష్టపడుచుండగా మిక్కిలి కష్టపడుతున్నారు వీళ్ళు ఇంకా ఆయన చూచి రాత్రి ఇంచుమించు నాలుగవ జామున సముద్రము మీద నడుచుచు వారి యొద్దకు వచ్చి వారిని దాటిపోవలనని ఉండెను వారిని దాటి పోవలనని ఉండేది ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు అక్కడికి వాళ్ళ కోసం వచ్చాడు వాళ్ళ కోసం వచ్చాడు కదా వాళ్ళ కోసం వచ్చినటువంటి ఆ ఏసయ్య వారిని ఎందుకు దాటి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏం చెయ్యాలి ఆ యూ హ్యావ్ టు కాల్ హిమ్ హలోయ లేకపోతే ఆయన రాడు దాటి వెళ్ళిపోతాడు అది ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది వీళ్ళు ఏం చెయ్యాలి ఏసయ్యను ఆహ్వానించాలి లేకపోతే ఆయన దాటి వెళ్ళిపోతాడు గ్రుడ్డి భర్తిమే ఏం చేశాడు పిలిచాడు అరిచాడు ఏసయ్య నన్ను కనికరించు అన్నప్పుడు బైబిల్ ఏమిటంటే అప్పుడు ఆగాడు ఆయన లేకపోతే వెళ్ళిపోయేవాడు హీడో గాన్ 
ప్రియులారా ఇఫ్ యూ డోంట్ వెల్కమ్ హిమ్ మనము ఆయన ఆహ్వానించకపోతే ఆయన దాటి వెళ్ళిపోవచ్చు అల్లుయ్యా మనల్ని విడిచి వెళ్ళిపోవచ్చు వస్తాడు నీ దగ్గరికి వస్తాడు చూస్తాడు నువ్వు పిలుస్తున్నావా ఆహ్వానిస్తున్నావా నువ్వు ఆయన వెతుకుతున్నావా అని చూస్తాడు నీ దగ్గరికి వస్తాడు వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాడు వీళ్ళతో మాట్లాడాడు డిస్కషన్ పెట్టుకున్నాడు అంతవరకు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆయన వెళ్ళిపోదామని చూస్తున్నాడు కానీ ఏం చూస్తున్నాడు అంటే వీళ్ళు నన్ను బలవంతం చేస్తారా లేదా అని చూస్తున్నాడు హలేలుయ్యా సో కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీట్ ఫోర్స్ హేమ్ హలేలుయ్యా ఆయన పట్టుకొని ప్రవ్వా నువ్వు నన్ను దీవిస్తేనే కానీ నేను నిన్ను విడిచిపెట్టాను ఎవరు యాకోబు వలె యాకోబు ఏం చేశాడు అన్లెస్ యూ బ్లెస్ మీ ఐ విల్ నాట్ లెట్ యూ గో నువ్వు నన్ను దీవిస్తేనే తప్ప నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను నేను వెళ్ళిపోతానని యాకోబుతో అన్నప్పుడు యాకోబు ఆయన పట్టుకొని విడవలేదు ప్రిలారా ఏసై నువ్వు విడిచిపెట్టకూడదు ఎలా పట్టుకోవాలి ఆయనని నువ్వు పట్టుకొని ఏసయ్య నువ్వు నన్ను తప్పనిసరిగా ఈరోజు నన్ను ముట్టాలి హలలుయ లార్డ్ యు నీ టు డూ అ మిరిక్కుల్ టుడే ఇన్ మార్ లైఫ్ ఈరోజు నా జీవితంలో అద్భుతం చేయాలి ఈరోజు నా కుటుంబంలో నువ్వు కార్యం చేయాలి ప్రవ్వ ఈరోజు నా యొక్క మరి ఆఫీస్లో నువ్వు కార్యం చేయాలి ఇదిగో ప్రవ్వ నా ఉద్యోగంలో పని చేయాలి ప్రవ్వ ఈరోజు నా యొక్క ఆరు ఆరోగ్యాన్ని నువ్వు ముట్టాలి యూ డోంట్ హ్యావ్ అదర్ ఆపర్చునిటీ లార్డ్ నువ్వు నన్ను పట్టుకొని ఈ కార్యం నువ్వు జరిగించాలి ప్రవ్వ అని నువ్వు బలవంతం చేయాలి సైన్ హలలుయ ఫోర్స్ హిమ్ ఏం చేయిస్తారు మీరు ఫోర్స్ చేస్తారు call unto me and i will answer thee when will he answer when you call nu mora pettina pudu aina uttaram isthadu javab isthadu kanaka villu balavantam chesaru anta entha manchi pan chesaru villu manchi pan chesaru manchi pan cheyaleda balavantam chesina pudu aina vaari gruhaniki vachadu gruhaniki vachi em chestunnadu chudandam mudu muppu vachanam dinner time almost dinner time ayipoyindi వారితో పాటు ఆయన భోజనానికి కూర్చుంటూ ఉన్నాడు గమనించండి లాస్ట్ వీక్ ఎక్కడ చూసాం మనం ఆయనని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తా ఉన్నాడు దానికంటే ముందు శిష్యులు కనిపించినప్పుడు ఏ ఋషులని కనిపించినప్పుడు వారిని అడిగాడు మీ దగ్గర ఏమైనా రొట్టెయు ఏదైనా తినడానికి ఉందా అంటే వారు రొట్టె చేపను ఇచ్చారు ఎప్పుడు కూడా ఏసే కనపడుతూ ఉన్నప్పుడు ఫెలోషిప్ దగ్గర కనపడుతున్నా భోజనం అంటే ఏంటి సహవాసం అలా లేదు అందరూ చెప్పండి సహవాసము గట్టి చెప్పండి సహవాసం నిద్రపోయే వారు అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా సహవాసం అని చెప్పండి ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్ సహవాసము అంటే మీరు అంతా నిద్రపోతున్నారు అనమాట కదా ఓకే సహవాసము కదా ఆయన కోరేది ఏంటి సహవాసం వై హీ వాంట్స్ టు కమ్ టు యువర్ హౌస్ ఫర్ ఫెలోషిప్ అలా లేవయ్యా నీతో ఎందుకు ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు నీతో ఎందుకు సంభాషిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే సహవాసము అక్కడి వరకు అయిపోయేది థియలాజికల్ డిస్కషన్ అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు పర్సనల్గా ఆయన వచ్చి నీతో వ్యక్తిగతంగా కలవాలని ఆశపడుతున్నాడు హలేలుయ్యా నాట్ ఓన్లీ స్పిరిచువల్ నీడ్స్ హీ విల్ మీట్ యువర్ ఫిజికల్ నీడ్స్ ఆల్సో నీ యొక్క శారీరక అవసరతలు కూడా ఆయన తీర్చేటువంటి దేవుడు అక్కడ నడిచేటప్పుడు వారి ఆత్మీయ అవసరతలు అన్నీ కూడా తీర్చేశాడు ఇప్పుడు వారికి ఏం కావాలి వారి శరీరాలు బలపరచబడాలి కనుక వారికి రొట్టెను విరిచి వారికి ఇస్తా ఉన్నాడు హలయ్య అమేజింగ్ మన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన రొట్టెను తీసుకున్నప్పుడు ఆయన విరిచి ఇచ్చేవాడు హీస్ టు బ్రేక్ అండ్ గివ్ టు పీపుల్ ఆయన ఇట్లా విరవట్టిన సమయంలో వారు గుర్తుపట్టేశారు ఎలా గుర్తుపట్టారు చెప్పండి వారి ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరబడ్డాయి కొంతమంది ఏమంటారు తెలుసా ఏసయ్య రొట్టెని తీసుకున్నప్పుడు ఆయన చేతుల్లో ఉన్నటువంటి ఏం చూశారు గాయాలు చూశారు హలయ్య they may have seen his marks meekulu kottabadinatvanti karamulu chusaramo adi chusi vaari yokka kallyam ayindi therapadi oh my god this is no one this is jesus hallelujah idi evaru idi yesaya aina chethullo em undi gamaninchandi yesaya devudu yesaya ichinatundi krupa entante పరలోకంలో ఇప్పుడు కూడా ఆయన చూస్తే నువ్వు ఎలా గుర్తుపడతావు అంటే ఆయన మేకుల ద్వారా గుర్తుపడతావు వెన్ యూ గో టు హెవెన్ నువ్వు నేను పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ సైన్ మనం ఎలా తెలుసుకుంటామంటే ఆయన యొక్క చేతుల్లో దేవుడు దాన్ని శాశ్వతంగా పెట్టేశాడు ఎందుకంటే తన కుమారుడు చేసినటువంటి త్యాగాన్ని మనం మర్చిపోకూడదని తన కాళ్ళలో చేతుల్లో కొట్టినటువంటి మేకుల యొక్క చహనాన్ని మనము చూస్తాం వీ విల్ సీ ఇట్ hallelujah so that way we will recognize marithika gurtu padtam so aa rotti nu teesukoni aina virichi 
వారికి ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు బైబిల్ ఏమంటుందంటే ముప్పై ఒకటి వచ్చినము వారి కళ్ళు తెరబడ్డాయి వారు ఏసయ్య ఎవరో వారు గుర్తించారు గుర్తించిన తర్వాత అప్పుడు ఏమైపోయాడు అదృశ్యుడైపోయాడు ఎందుకు అదృశ్యం అయిపోవాలి చెప్పండి వై షుడ్ హీ డిసప్పియర్ ఎందుకు అదృశ్యం అయిపోవాలి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి అక్కడే ఉన్నాడు కానీ వారి కళ్ళకి ఇప్పుడు కనపట్టలేదు అలా అదృశ్యుడు అయిపోయాడు ఎందుకంటే ఆయన ఏ పని కోసం అయితే వచ్చాడో అది ఏమైంది కంప్లీట్ అయిపోయింది వీళ్ళు నిరుత్సాహంగా ఉన్నారు వారిని బాగుపరిచాడు ఆకలిగా ఉన్నారు వారికి రొట్టెను విరిచి ఇచ్చాడు ఏ పని కోసం అయితే ఆయన వచ్చాడు ఆ పనిని ఆయన పూర్తి చేశాడు హలయలుయా మన దేవుడు ఆత్మీయ విషయాలు శారీరక విషయాలు అన్ని విషయాలను గురించి ఆయన నీ గురించి శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడమ్మా నువ్వు చింతపడకు దేని విషయాన్ని గురించి కూడా చింతించకు హలయలుయా నీ నిరుత్సాహాన్ని ప్రక్కన పెట్టేసే నీ డిస్కరేజ్మెంట్ని విడిచిపెట్టు డిసప్పాయింట్మెంట్ని విడిచిపెట్టు వాటన్నిటిని కూడా ప్రక్కన పెట్టి ఏసయ్య నాకు ఉన్నాడు ఆయన వాక్యము ద్వారా ఆయన్ని కలుసుకుంటాను ప్రార్థన ద్వారా ఆయన్ని తెలుసుకుంటాను ఆయన సన్నిధిని నేను అనుభవిస్తూ ఉన్నాను ఆయన రొట్టెను విరిచి నాకు ఇస్తూ ఉన్నాడు నన్ను బలపరుస్తున్నాడు నా దేవుడు హలయలుయ అని మనము సంతోషంగా ఏసయ్యతో మనము సంభాషించాలి ప్రియులార ముప్పై రెండో వచ్చినమును మనం చూద్దాం అప్పుడు వారు అప్పుడు వారు ఆయన త్రోవలో మనతో మాట్లాడొచ్చు ఆయన త్రోవలో మనతో మాట్లాడొచ్చు లేఖనములను మనకు బోధపరచుచున్నప్పుడు లేఖనములను మనకు బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు మన హృదయము మనలో మండుచుండలేదా అని మన హృదయాలు మనలో మండుచుండలేదా అని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకొని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకున్నాడు పిల్లరా మన హృదయాలు క్రీస్తు కొరకు ఏమవ్వాలి మండాలి క్రీస్తు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మన హృదయాలు రగిలించబడతాయి అవర్ హార్ట్స్ విల్ బర్న్ విత్ ఫైర్ ఎప్పుడు లాస్ట్ టైం మరి నీ జీవితంలో నీ హృదయం ఎప్పుడు రగిలించబడింది ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎప్పుడు నీ హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అగ్ని వచ్చి నీ హృదయాన్ని కాల్చింది ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి వెన్ వాజ్ ద లాస్ట్ టైం గాడ్ స్పోక్ టు యూ అండ్ యువర్ టచ్డ్ అండ్ యువర్ హార్ట్ వాజ్ బర్నింగ్ ఫర్ గాడ్ దేవుని కోసం దేవుని సేవ కోసం దేవుని పరిచర్య కోసం దేవుని యొక్క ఆత్మ కార్యం కోసం లాస్ట్ నీ జీవితంలో ఎప్పుడు నీ హృదయం మండిందో ఒకసారి ఆలోచించండి అది చాలా సంవత్సరాలు అయిందా లేక లాస్ట్ వీక్ అయిందా లేక ఈరోజు జరిగిందా మన హృదయాలు ఎల్లప్పుడూ ఏమవ్వాలి క్రీస్తు కొరకు మండుతాం వీ మస్ట్ బి బర్నింగ్ 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 ఫర్ జీసస్ క్రైస్ట్ హలయ క్రీస్తు కొరకు మండుతూ ఉండాలి ఎల్లప్పుడూ ఆశ కలిగి మనం జీవించాలి ఆయన కొరకు మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నాం ఆయన కొరకే మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం బ్రతుకుత క్రీస్తే చావైనను మేలు అని పౌలంట్లుగా వీ నీడ్ టు లివ్ ఫార్ జీసస్ హలయ క్రీస్తు కొరకు మనము జీవించాలి దేవునామానికి మహిమ కలుగునుగాక మరి ఈ యొక్క చివరి మాటలు మిక్సు చెప్పి ముగించేస్తాను దేవనామానికి మహిమ కలి ఇర్మియా గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని చూద్దాం ఇర్మియా ఇర్మియా ఇరవై మూడు ఇరవై తొమ్మిది ఇర్మియా ఇరవై మూడు ఇరవై తొమ్మిది నా మాట అగ్ని వంటిది కాదా నా మాట ఎలాంటిది అగ్ని వంటిది కాదా బండను బద్దలు చేయు సుత్తె వంటిది కాదా బండలను బద్దలు చేసేటువంటి సుత్తి వంటిది కాదా నా ఆత్మ నా యొక్క వాక్యము అని వేసే అంటున్నాడు ఆ వాక్యము యొక్క శక్తితో మనం ముందుకు సాగాలి టైటానిక్ అనేటువంటి గొప్ప పడవ నైన్టీన్ ఫోర్టీన్లో ఆ పడవ స్టార్ట్ అయ్యి ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని విడిచిపెట్టి అమెరికా దేశానికి వెళ్ళేటువంటి పడవ ఆ పడవలో అనేక మంది ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు అమెరికాకి వెళ్ళి మరి ఈ రోజుల్లో మనం ఫ్లైట్లు వెళ్తున్నాం కదా ఫ్లైట్కి వెళ్ళి అమెరికాలో చదువుకుంటాను అమెరికాలో మరి సంపాదిస్తాను అమెరికాకి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తాను నా కుటుంబాన్ని సపోర్ట్ చేస్తాను చాలామంది వెళ్తున్నారు మంచి విషయం వెళ్ళి అక్కడ మరి ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళి మరి చదువుకుంటున్నారు చాలా మంచిది ఆ రోజుల్లో కూడా అమెరికా అనేది ఒక చాలా గ్రేట్ డెస్టినేషన్ అనమాట గొప్ప మరి ప్రదేశం అక్కడ వెళ్ళాలని అందరూ కూడా ఆశపడుతూ ఉన్నారు సో ఇంగ్లాండ్ దేశం నుండి ఆ యొక్క టైటానిక్ అనేటువంటి పడవలో చాలామంది ఎక్కేశారు టికెట్లు కొనుక్కున్నారు ఎక్కి కూర్చున్నారు పద్ పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగవ సంవత్సరం ఐ థింక్ నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ ఆ ఇయర్లో చాలా గొప్ప పడవ ఎవరు కూడా ఈ పడవను ముంచలేరు అని అన్నారు ఒక వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే ఏ ఇంజనీర్ అయితే తయారు చేస్తాడు అయ్యాడంటే దేవుడు కూడా దీనిని ముంచలేడయ్యా అన్నాడు ఏమన్నాడంట 
ఈవెన్ గాడ్ కెనాట్ సింక్ దిస్ షిప్ ఏమైంది ఫస్ట్ ట్రిప్లోనే మునిగిపోయాను మునిగిపోయేటువంటి సమయంలో అదేం చేసిందంటే రాత్రి వేళ ఆ చీకటిలో వెళ్ళి ఒక మంచు దాని ఏమంటారు మంచు కొండ ఆ మంచు కొండను వెళ్ళి ఢీ కొట్టుకుంది ఢీ కొట్టుకున్నప్పుడు ఆ షిప్లో రంధ్రం పడి నీళ్ళంతా కూడా లోపలికి వచ్చేస్తూ ఉంది నీళ్ళంతా కూడా లోపలికి వచ్చేసి మరి అతి త్వరలో గంట గంటన్నర టైంలోనే షిప్ ఏమైపోయింది పూర్తిగా మునిగిపోయింది ఆ షిప్లో ఒక సేవకుడు ఉండేవాడు ఆయన పేరు పాస్టర్ జాన్ హార్పర్ ఏంటండి ఆయన పేరు పాస్టర్ జాన్ హార్పర్ టైటానిక్ పడవలో ఆయన ఉన్నాడు ఆయనకి ఒక లైఫ్ జాకెట్ ఇచ్చారనమాట ఏమి ఇచ్చారు లైఫ్ జాకెట్ ఆ లైఫ్ జాకెట్ వేసుకుంటే మునగరు అక్కడైతే వెళ్తూ ఉంటారు సో ఆ లైఫ్ జాకెట్ వేసుకొని హార్పర్ నీళ్ళు సమ షిప్పు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈయన కూడా నీళ్ళలో పడిపోయాడు పడిపోయి ఇతను ఏం చేస్తున్నాడంటే నీళ్ళలో పడినటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి బాబు నువ్వు చనిపోతావు నువ్వు వేసైన నమ్ముకో అని ఈత కొట్టుకుంటూ ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వెళ్తూ అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు బిలీవ్ ఇన్ జీసస్ హీ విల్ సేవ్ యూ యూ డోంట్ నో యూ మే డై టుడే అంటున్నాడు సో వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు వేసైను నమ్ముకుంటున్నారు ఒక ఏమైనా వస్తుంది దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఏమైనా వస్తుడా ఒకవేళ నువ్వు చనిపోతే ఏం చేస్తావు ఏసై నమ్ముకో ఏమైనా వస్తుడా ఇదిగో ఈ యొక్క మంచు కొండల్లో మనం ఉన్నాం ఈ యొక్క ఐస్ వాటర్లో మనం తేలుతూ ఉన్నాం ఒకవేళ నువ్వు చనిపోతే ఏంటి నీ యవన ప్రాయంలో నువ్వు ఉన్నావు నీ జీవితంలో ఏం చేస్తావు నువ్వు నీ కుటుంబ సంగతి ఏంటి అంటే నాకు తెలియదయ్యా అని అన్నాడు ఆయన అన్నాడు ఇదిగో ఆయన దగ్గర జాకెట్ లేదు ఏం లేదు లైఫ్ జాకెట్ లేదు లైఫ్ జాకెట్ తీసేసి ఆ యవనస్తుకి ఇచ్చి బాబు నువ్వు వేసుకో నువ్వు బ్రతకాలి నాది అయిపోయింది నేను వృద్ధాప్యంలో ఉన్నా అని చనిపోతాను పర్వాలేదు నువ్వు వేసుకో నువ్వు వెళ్ళి క్రీస్తు కొరకు సాక్షిగా ఉండు అని చెప్పి తన లైఫ్ జాకెట్ని యవనస్తుడికి ఇచ్చాడు హలో లోయా అంటే ఆ మంచు కొండల్లో ఆ చల్లటి ప్రదేశంలో కూడా క్రీస్తు కొరకు మండుతా ఉన్నాడు ఎవరు పాస్టర్ జాన్ హార్పర్ ఈ పాస్టర్ జాన్ హార్పర్ గురించి ఒక పెద్ద ఆర్టికల్ మరి లండన్ టైమ్స్ పేపర్లో వచ్చింది ఈయన చేసినటువంటి పరిచర్య ఈయన చేసినటువంటి కార్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆ యవనస్తుడు తన జీవితాన్ని ఏసయ్యకు సమర్పించుకున్నాడు హలయ్య దేవుడు నామానికి మహిమ కలుగును గాక ప్రియారా మరి మీ సంగతి ఏంటి ఏసయ్యకు మీ జీవితాన్ని మీరు సమర్పించుకున్నారా ఏసయ్యను ప్రేమిస్తూ ఉన్నారా ఏసయ్య కొరకు మండుతూ ఉన్నారా ఆ మంట అనేది నీ హృదయంలో ఉందా లేక చల్లబడిపోయిందా లేనట్లయితే ప్రియారా ఈరోజే గెట్ అలోన్ విత్ గాడ్ దేవునితో సమయాన్ని గడపండి దేవునితో మాట్లాడండి దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆ రోజు ఇమ్మా అనేటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళేటువంటి శిష్యులు కలిసినటువంటి దేవుడు నిన్ను కూడా కలుస్తాడు హలేలోయ నీతో కూడా ఆయన సంభాషిస్తాడు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు మర్చిపోకండి ఆయన వాగ్దానాలు పట్టుకోండి గతంలో ఆయన చేసినటువంటి కార్యాలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి గతంలో ఏం చేశాడు దేవుడు ఏ రీతిగా నీ కుటుంబాన్ని ఆశ్రయించాడు ఏ రీతిగా నీ జీవితంలో అద్భుతాన్ని చేశాడు ఏ రీతిగా నీకు ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చాడు ఏ రీతిగా నిన్ను మరి అనారోగ్య పరిస్థితులను బయటికి తీసుకొచ్చాడు వాటన్నిటినీ జ్ఞాపకం చేసుకో హలేలుయ్య వాటన్నిటి గురించి ఏమంటావు నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నుతించుము అంతర్గమ సంస్థ ఆయన నామమును సన్నుతించుము నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నుతించుము ఆయన చేసినటువంటి ఉపకారముల్లో దేనిని మరువకు డోంట్ ఫర్ గెట్ ఎనీథింగ్ దేనిని మరువకు అని ఒక్కసారి దేవుడు నీ జీవితంలో చేసినటువంటి ఉపకారములు అన్నిటినీ జ్ఞాపకం చేసుకో నీ జీవితంలో నుండి నిరుత్సాహం పారిపోతుంది హలయ్య నిరుత్సాహం పారిపోయి దేవుని యొక్క ఉత్సాహం దేవుని యొక్క సంతోషం దేవుని యొక్క ఆనందం నీ హృదయంలో కోసం దేవుడు నెమ్మది సమాధానం సంతోషాన్ని దయచేసి నీ హృదయాన్ని బలపరిచి ధైర్యపరిచి నేను మరలా ముందుకు నడిపిస్తాడు హలయ్య ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధ ఏసయ స్తోత్ర మీ నామానికే మహిమ మహిమ కలుగును గాక తండ్రి నీవు ఎంత గొప్ప దేవుడు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ఇదిగో ప్రభు నిరుత్సాహంగా ఉన్నటువంటి వారిని ప్రభు బలపరిచేటువంటి దేవుడు శ్రమల్లో ఉన్నటువంటి వారిని ఆదుకునేటువంటి దేవుడై ఉన్నావు నీకు స్తోత్రాలు ఇదిగో తండ్రి ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఎంతో మందిని ప్రభు నువ్వు దర్శించావు ఎంతో మందిని ప్రభు నువ్వు స్వస్థపరిచావు ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నావు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు అదే ఏసయ్య నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న ఏసయ్య ఈరోజు మా మధ్యలో అదృశ్యుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఈరోజు మా మధ్యలో ఉన్నాడు ఆయన సన్నిధి మా మధ్యలో ఉన్నది ఇదిగో ప్రభు ఈ విషయాన్ని గ్రహిస్తూ ఉన్నాం నమ్ముతూ ఉన్నాం విశ్వసిస్తున్నాం నువ్వు మా మధ
ఉన్నామని నమ్ముతున్నాం ప్రభు అయ్యా మమ్మల్ని దర్శించండి బలపరచండి ఆశీర్వదించండి నడిపింపు చేయండి అయ్యా నీకు స్తోత్రాలు నిరుత్సాహంగా ఉన్నటువంటి ఎవరైనా ప్రభ బిడ్డలు ఉన్నట్లయితే వారిని ఈ రోజే ముట్టండి అయ్యా వారి జీవితంలో ప్రభ నూతన ఉత్సాహము నూతన ఆనందాన్ని కలగ చేయండి ఒకవేళ పాపము ద్వారా తండ్రి మా జీవితాల్లో నిరుత్సాహం వచ్చిందేమో ఒకవేళ ఏలియా వలె దేవునికి చిత్తాన్ని విడిచిపెట్టి పారిపోతున్నామేమో ఒకవేళ ప్రభ్వ మరి ఇతరుల వలె ప్రభ్వ దేవుని యొక్క మార్గాన్ని వినకుండా యోనా వలె దేవుని యొక్క మరి దేవునికి లాబడకుండా వేరే మార్గంలో వెళ్తున్నామేమో తండ్రి అలాగైతే మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభు ఈ రోజు నుండి నేను బైబిల్ చదువుతాను ఈ రోజు నుండి నేను ప్రార్థిస్తాను ఈ రోజు నుండి తండ్రి నేను నీకు తండ్రి సాక్షిగా ఉంటాను అనేటువంటి చక్కటి తీర్మానాన్ని తీసుకునే కృపను మాకు తగ్గించేయండి అయ్యా నీకు స్తోత్రాలు ఈ సమయంలో ఎవరైనా కూడా మరి ఏసయ్య అవును ప్రభు నేను ఈ రోజు నుండి నీ వాక్యాన్ని చదువుతాను ఈ రోజు నుండి నేను బైబిల్ని చదువుతాను ఈ రోజు నుండి నేను ప్రార్థిస్తాను ఈ రోజు నుండి నేను నమ్మకంగా మందిరానికి వస్తాను ఈ రోజు నుండి నేను నమ్మకంగా దేవుని సన్నిధిలో ఉంటాను అన్నటువంటి వారు అలా ఉన్నట్లయితే మీ హృదయాలు దేవుని వైపు త్రిప్పండి దేవుడు మీ జీవితాన్ని తాకాలు నాశపడుతున్నాడు నిన్ను ముట్టాలు నాశపడుతున్నాను బలపరచలు నాశపడుతున్నాడు ఇదిగో అటువంటి వారు మీ హృదయాలు ఏసై వైపు త్రిప్పండి మరి ఏసయ్య మీ జీవితాలు తాకాలను ఆశపడుతున్నాడు ప్రభు ఆ బిడ్డల్ని ఆశీర్వదించండి బలపరచండి నిరుత్సాహాన్ని తీసివేసి ఉత్సాహము బలము శక్తిని వారికి దయచేయండి బలపరచండి అయ్యా అనారోగ్యమైనటువంటి బిడ్డల్ని ప్రభు జీవితంలో ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి ఏసు నామములో శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అవయవం చక్కగా పని చేయాలి శక్తి గల ఏసయ్య నామంలో ఏసయ్య శక్తి గల నామంలో నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అనారోగ్యం తొలగిపోవాలి అని బిడ్డలు ప్రభు ధైర్యంగా తండ్రి నీ యొక్క నామాన్ని తీసుకొని ప్రభు ధైర్యంగా ప్రకటించే కృపను వారికి దయచేయండి అయ్యా ఎదిగో నీవు మాకు పిరిగి తన పాత్మను ఇవ్వలేదు కానీ శక్తియు బలమును ధైర్యమును ఇంద్రియ నిగ్రహ ఆత్మను మాకు ఇచ్చినందుకు అందనాలు అదే శక్తి ధైర్యము బలముతో ప్రభు మేము స్వార్థను ప్రకటిస్తూ క్రీస్తు యొక్క రాజ్యాన్ని తండ్రి స్థాపిస్తూ క్రీస్తు యొక్క కార్యాన్ని జరిగించేటువంటి వారిగా ధైర్యముతో జీవించే కృపను మాకు దయచేయండి అయ్యా నీకు స్తోత్రాలు ఈ మధ్యాహ్న సమయం శ్రేష్టమైన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు అందనాలు ప్రతి బిడ్డను ప్రభు ఆశీర్వదించి బలపరిచి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకొని వారి జీవితాల్లో ప్రభు వారు నూతనంగా తండ్రి క్రీస్తును వారు వెంబడించే కృపను వారికి దయచేయమని ఏసయ్య శ్రేష్టమైన నామలు మనవి చేస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్